ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெல்த் ஃபிசிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோமா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸு இருபத்தி மூணு வீடியோஸ் பார்த்தாச்சு சரிங்களா இது இருபத்தி நாலாவது வீடியோ யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்கள் இந்த இடையிலேருந்து பார்த்தா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் அதுக்காக தான் பார்த்துட்டு அப்புறம் பாருங்கள் சரிங்களா பார்க்கலாமா இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ட்யூ டு கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேவா அதாவது சார்ஜ் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கான் கண்டினியூஸாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கான் அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி கவனிங்க எல்லோரும் இப்போ இந்த கியூ கியூங்கிற சார்ஜ் ஓ பாயிண்டில் இருக்கும் பார்த்துருக்கோமா கியூங்கிற சார்ஜ் இது என்ன சார்ஜ் பாயிண்ட் சார்ஜ் இப்போ பாயிண்ட்டாக இருக்கிறதுனால பாயிண்ட் சார்ஜ் கிடையாது டிஸ்டன்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது சைஸ் ஸ்மாலாக இருந்தால் அது பாயிண்ட் சார்ஜ் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த பாயிண்ட் சார்ஜில் பாயிண்ட் சார்ஜினால் பி பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம்ல என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக எஃபெக்டார் பை என்ன சார்ஜ் டெஸ்ட் சார்ஜா அந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் எங்கே இருக்கும் கியூ நாட்டில் இருக்குமா அந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் என்ன ஃபார்முலா எழுதிருக்கீங்கன்னா கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாம் லாஸ்ட் ரெண்டு மூணு வீடியோவாக இதான் பார்த்துட்டே இருக்கும் சரிங்களா பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வாங்க டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரிப்பல் பண்ணும் ஸோ இந்த பக்கம் இருக்குமா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ என்ன ஃபார்முலா கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷனை குறிக்கிறது உங்களுக்கு ஆர் கேப் ஓகேவா அப்போ ஆர் கேப் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார்முலா அதாவது என்னது இ வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு ஆர் கேப் மேக்னட்டியோட டைரக்ஷன் இந்த ஃபார்முலா ஓகேவா எந்த 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 சார்ஜுக்கு இந்த பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பி பாயிண்டில் நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேங்களா இது நமக்கு தெரியும் இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போது இங்கே பாருங்கள் சார்ஜ் வந்து டி என்ன கொஸ்டின் சார்ஜ் வந்து கண்டினியூஸாக டினாக இருக்கான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கான் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி சார்ஜ் டிஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக சார் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சார்ஜ் என்ன ஆயிருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இது எதில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அலாங் த லென்த்தில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பிளேனார் ஷீட்டு இங்கே ஷீட்டில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சார்ஜ் வந்து என்ன இருக்குது என்ன ஆயிருக்குன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா அப்போது இந்த சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குல்ல இந் இதனால் பி பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது பேர் வேணால் சார்ஜ்டு ஒயர்னு வச்சுக்கலாம் என்னது சார்ஜ்டு ஒயர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இது பேர் சார்ஜ் இதுக்கு பேர் பாயிண்ட் சார்ஜா இது பேர் என்னது பாயிண்ட் சார்ஜ் ஓகேவா இதுக்கு பேர் சார்ஜ்டு பிளேனார் ஷீட்டு என்னப்பா சார்ஜ்டு பிளேனார் ஷீட் சார்ஜ்டு பிளேனார் ஷீட்டு ஓகே இப்போ பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தெரியும் அப்போது எனக்கு சார்ஜ்டு ஒயருக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா என்ன இந்த பிளேனார் ஷீட்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்முலா என்ன இதுதான் நம்ம கொஸ்டின் சரிங்களா ஸோ இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு மட்டும்தான் அப்ளிகபிள் சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருங்க பாருங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருந்துச்சுன்னா சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருந்தா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியாது கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு போடக்கூடாது சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இதில் ஒரு லைனில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இது ஏரியாவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கும் போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுனா என்ன பண்ண முடியாது இந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம சப்ஷி பண்ண முடியாது அப்போ என்ன ஃபார்முலா அதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா இது ஒரு புக் பேக் கொஷின் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரி பார்க்கலாமா ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஸோ இது ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் பாயிண்ட் சார்ஜ் நம்ம இந்த இந்த சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகே அப்போ என்ன ஃபார்முலா சார் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு டெரிவேஷன் மூலியமாக போட போகிறோம் கவனிக்கிறீங்களா நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படியே ஓகே கவனிங்க ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு இரகுலர் ஷேப் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா ஒரு இரகுலர் ஷேப்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஒரு இரகுலர்னா இந்த மாதிரி ஒரு இரகுலர் ஓகே ஒரு இரெகுலர் இதுக்கு பேர் என்னது இர்ரெகுலர் இர்ரெகுலர் சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் சார்ஜ் ஆயிருக்குப்பா
இங்க ஒரு எலமெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு எலமெண்ட் அப்படி நிறைய என் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை டிவைட் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக ஒரு மூணு வரைஞ்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி எலமெண்ட் எலமெண்ட்ஸா ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் பண்ணிடுங்க புரியலையே சார் ஒன்றும் இல்லை ஒரு மாதுளம்பழம் இருக்குல்ல சரிங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக ஒரு மாதுளம்பழம் இதை எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுதான் மாதுளம்பழம்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அந்த மாதுளம்பழம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார ஒவ்வொரு வித நிறைய விதம் இருக்குமா அதில் மாதுளம்பழம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஓகே அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்குது ஓகேங்களா இந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் இதுக்கு பேர் என்னது நான் சொன்னேன் சார்ஜி எலமெண்ட் இதுக்கு பேர் என்னப்பா சார்ஜி எலமெண்ட் ஓகேங்களா சார்ஜி எலமெண்ட் பேர் என்ன டெல் கியூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் டெல் கியூ ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு சார்ஜு ஓகே டெல் கியூ ஒன்று இது பார்த்தீங்கன்னா டெல் கியூ டூ இது டெல் கியூ த்ரீ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டெல் கியூ ஒன் டெல் கியூ டூ டெல் கியூ டெல் கியூ த்ரீ சார்ஜ் எலமெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு சார்ஜ் எலமெண்ட்டும் எதாவது கன்சிடர் பண்ண போகிறோம்னா ஓகேவா பாயிண்ட் சார்ஜாக கன்சி ஒவ்வொன்று என்னது பாயிண்ட் சார்ஜ் ஒவ்வொன்று என்ன சார்ஜ் பாயிண்ட் சார்ஜாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஒவ்வொன்று என்னது பாயிண்ட் சார்ஜ் ஸோ பெரிய சார்ஜ் ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா சார்ஜ் எலமெண்ட்டாக நிறைய சார்ஜ் எலமெண்ட்டாக டிவைட் பண்ணிடுங்க டிவைட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு சார்ஜ் எலமெண்ட் என்னது ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜ் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் தான் ஒரு மாதுளம்பழம் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு விதையும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜ் புரிஞ்சுதா ஓகே அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விதையும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இப்போ இந்த பாயிண்ட் சார்ஜோட இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குமா ஒவ்வொரு சார்ஜ் எலமெண்ட்ஸும் பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்போ நிறையா பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சி அதை வெக்டார் சம் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிடச்சிரும் அப்படின்னு பார்க்கலாமா அதை ஃபஸ்ட்டு கவனிக்கிறீங்களா ஸோ எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கிறீங்க ஒரு மாதுளம்பழமாக கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அந்த மாதுளம்பழத்தில் ஒவ்வொரு விதை ஒவ்வொரு நிறைய சின்ன 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 விதையாக இருக்குமா அந்த சின்ன சின்ன விதை தான் இந்த சார்ஜரி எலமெண்ட் ஓகே இப்போது இந்த ஒவ்வொரு சார்ஜ் எலமெண்ட்டோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பி பாயிண்டில் கவனிங்க என்ன பண்ணணும் இது ஒரு சார்ஜ் இங்கே டெஸ்ட் சார்ஜ் வைப்போம் ஸோ என்ன பண்ணணும் இது எப்படி இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷன் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணுற லைனில் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுவும் ப்ளஸ் இதுவும் ப்ளஸ் என்ன பண்ணால் ரிப்பல் பண்ணும் அப்போ இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்னது ஒன்று ஓகேவா இ ஒன் வெக்டார் ஓகேங்களா இ ஒன் வெக்டார் கொஞ்சம் டேரக்ஷன் வேணா கரெக்டாக லை அலாங் த லைன் ஜாயினிங் இருக்குமா ஓகேவா இது வந்து என்னது இ ஒன் வெக்டார் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்கு இந்த இந்த இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் சொல்லணும்ல டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் ஆறுன்னு வச்சுக்கிட்டுமா ஆறு சரிங்களா எங்கேருந்து வரையணும் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ்லேருந்து எங்கே போகுது பி பாயிண்ட்டுக்கு ஆர் ஒன் பி இந்த டேரக்ஷனை டினோட் பண்ணுறதுக்கு யூனிட் வெக்டார் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ யூனிட் வெக்டார் வந்து இந்த டேரக்ஷனில் உள்ள வெக்டாரையே மேக்னட்டிக்கலாக டிவைட் பண்ணால் டேரக்ஷனை குறிக்கிற யூனிட் வெக்டார் ஆர் ஒன் பி கேப்பு நீங்கள் ஆர் ஒன் பி கேப்பு டேரக்ஷனில் தான் இ ஒன் வெக்டார் இருக்குது இ ஒன் வெக்டார் வந்து ஆர் ஒன் பி கேப் டேரக்ஷனில் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி இது செகண்ட் சார்ஜா ஸோ இதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டேரக்ஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க ஸோ ரெண்டு சார்ஜ் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ரெண்டு சார்ஜ் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அப்போ இதுவும் ப்ளஸ் இங்கே டெஸ்ட் சார்ஜும் ப்ளஸ் 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 என்ன பண்ணுவோம்னா ரிப்பல் பண்ணும் இப்போ இது கொஞ்சம் டேரக்ஷன் மிஸ் ஆயிடுச்சா கொச்சுக்காதீங்க கொஞ்சம் இதுக்கு நிறைய நேராக ம் இது என்னது இ டூ வெக்டார் புரிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி இந்த சார்ஜோட இதுக்கு பேர் என்ன அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டூ பி டூலேருந்து பிக்கு யூனிட் வெக்டாரு ஆர் டூ பி கேப்பு ஆர் டூ பி கேப்பு அதே மாதிரி இந்த சார்ஜ் இந்த சார்ஜ் இந்த பாயிண்ட் சார்ஜினால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பி பாயிண்டில் எப்படி இருக்கும் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அப்போ உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே இருக்குமா இது என்னது இ த்ரீ வெக்டாரு அப்போ இதுக்கு டிஸ்டன்ஸு த்ரீலேருந்து வருது பீக் போகுது ஆர் த்ரீ பி டேரக்ஷனை குறிக்கிறதுக்கு ஆர் த்ரீ பி கேப் ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு தெரியும் கே கியூபே ஆர் ஸ்கொயர்டு இந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்குல்ல அந்த இதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிச்சிட்ருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்டை லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜ் எலமெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு சார்ஜ் எலமெண்ட்டும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்போ ஒவ
ஃபார் தேட் ஃபோர் இ சா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகேங்களா என்ன கிரா என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு யாரோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆஃப் சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆஃப் சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆஃப் சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் என்னது என்ன சொல்கிறோம் இ நெட் இ நெட் எங்கே பாயிண்ட் பியில் கண்டுபிடிக்கலாமா இ நெட் அட் பாயிண்ட் பியில் என்ன பண்ணணும் ஸோ தட் ஃபார் இ வெக்டார் ஓகேவா நெட் சார்ஜர் ஆப்ஜெக்டோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பி பாயிண்டில் ஸோ என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி மூணு மட்டும் கிடையாது என் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வெக்டார் சம் பண்ணணும் இப்போ இ ஒன் வெக்டார் இ டூ வெக்டார் ப்ளஸ் இ த்ரீ வெக்டார் ப்ளஸ் டாட் 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 இ என் வெக்டார் ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நீங்கள் வெக்டார் சம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த சார்ஜர் ஆப்ஜெக்டோட இது கிடச்சிடும் அப்படின்னு சரிங்களா இன்னும் இருக்குது கவனிங்க இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஆன்சரு இஸ் ஈக்குவல் டு இ இ ஒனுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன இது இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் தானே பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு ஃபார்ம்ல என்ன கே கியூ அப்போ கே கியூ ஒன் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் என்னது கியூவா டெல் கியூவா சின்ன எலமெண்டில் டெல் கியூ டெல் கியூ கியூ போடக்கூடாது என்ன பண்ணணும் டெல் கியூ போடணும் அப்போ என்ன பண்ணுங்க டெல் கியூ ஒன்னு டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் ஆர் ஒன் பி ஆர் ஒன் பி ஸ்கொயர்டு ஆர் ஒன் பி கேப் எப்படிப்பா இதை போட்டிருக்கேன் நமக்கு தெரியல இ ஈக்குவல் டு ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு அதை வச்சு போட்டிருக்கேன் டேரக்ஷன் ஆர் ஒன் பி கேப் இது ஏ மாதிரி தான் நம்பரை மட்டும் மாற்றுங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா இங்கே கே டெல் கியூ டூ பை ஆர் டூ பி ஸ்கொயர்டு ஆர் டூ பி கேப் ஓகேங்களா ப்ளஸ் அங்கே இடம் இல்லை கொஞ்சம் எழுதிக்கலாம் எழுதிக்கிட்டு பாங்க கே டெல் கியூ த்ரீ பை ஆர் த்ரீ பி ஸ்கொயர்டு ஆர் த்ரீ பி கேப் ப்ளஸ் டாட் 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 கே டெல் கியூ என்னா என்த்து சார்ஜு ஸோ டெல் கியூ என்னு பை ஆர் என் பி ஸ்கொயர்டு ஆர் என் பி கேப் ஓகேவா திஸ் இஸ் அட் ஓகேங்களா இப்போ எது தான் காமனாக எடுக்க இந்த காமனாக எடுத்து நோட் பண்ணிக்கிங்க பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கிங்க சார்ஜர் ஆப்ஜெக்டை என் லா சார்ஜர் எலமெண்ட்ஸாக பிரிக்கணும் ஒவ்வொரு சார்ஜ் எலமெண்ட்டும் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே வரையணும் வரைஞ்சு எல்லா சார்ஜ்டு எலமெண்ட்டோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஸ்டெப் புரிஞ்சிருக்குல்ல ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதில் எது காமனாக இருக்குது அந்த காமன் டேர்ம் மட்டும் வெளியில் எடுங்க நல்லா நல்லா கவனிச்சுங்க காமன் டேர்ம் மட்டும் வெளியில் எடுங்க எது கே வந்து காமனாக இருக்கா ஸோ கேயோட வேல்யூ நமக்கு என்ன தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட்டுன்னு வேல்யூ தெரியுமா கேயோட வேல்யூ என்ன நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட்டு ஸோ எடுத்துருங்க எடுத்தாச்சு கேயோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சலான் நாட்டு காமனாக எடுத்தாச்சு இது சம்ம தானே ஓகே ஸோ என்ன என்ன இருக்கும் உள்ளார நமக்கு டெல் கியூ ஒன்னு பை ஆர் ஒன் பி ஸ்கொயர்டு ஆர் ஒன் பி கேப் ப்ளஸ் டெல் கியூ டூவு பை ஆர் டூ பி ஸ்கொயர்டு ஆர் டூ பி கேப் ப்ளஸ் டா டா டாட் என்ன வரைக்கும் எழுதிக்கலாம்ல என்ன வரைக்கும் எழுதிக்கிறீங்களா கோச்சுக்க மாட்டேங்களே எழுதிக்கங்க சரி ஓகே இப்போ இது என்ன பண்ணுறோம் இது வந்து சம்மேஷன்ல இது எப்படி எழுதலாம் சம்மேஷனாக எழுதலாமா இங்கே பாருங்கள் சம்மேஷன் ஓகேவா புரிஞ்சா சம்மேஷன் வேணா இது வேணா எழுதிக்கிட்டுமா வேணா நீங்கள் அப்புறம் புரியாமல் போயிட போகுது ஒன்றும் இல்லை இங்கே ப்ளஸ் இங்கே இடம்பத்தில் ஸோ அப்போ என்ன வரும் டெல் கியூ த்ரீ பை ஆர் த்ரீ பி ஸ்கொயர்டு ஆர் த்ரீ பி கேப் டேரக்ஷன் ப்ளஸ் டா 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 டாட் டெல் கியூ என்னு பை ஆர் என் பி கேப் ஸ்கொயர்டு ஆர் என் பி கேப் ஓகே ஸோ இது என்னது நமக்கு இது தான் இ நெட்டு சார்ஜர் ஆப்ஜெக்டோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பி பாயிண்டில் ஓகேங்களா என்னது சம்மேஷன் எழுதிக்கலாமா எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம் சம்மேஷன் என்னது ஐ ஃபஸ்ட்டு சார்ஜிலேருந்து எந்த சார்ஜ் வரைக்கும் ம் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜிலேருந்து எந்த சார்ஜ் வரைக்கும் எது காமனாக இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸில் நாட்டு காமனாக இருக்குது இது விளையாட்டு தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ எதை நம்ம சம் சம்மேஷன் பண்ணுறோம் இந்த பாருங்கள் இந்த டெல் கியூ ஆறு டெல் கியூ ஆறு ஆறு இதை தானே சம்மேஷன் பண்ணுறோம் அதாவது டெல் கியூ சரிங்களா ஐ ஓகேவா ஐ டிவைட் பை என்னது ஒன்றுனா ஒன் பி அதே மாதிரி ஆர் ஐனா ஐபி ஸ்கொயர் அப்போ ஆர் ஐபி கேப் ஓகேவா ஸோ கண்டுபிடிச்சாச்சா இதுதான் என்னது உங்களுக்கு வந்து அந்த சார்ஜ் வந்து சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுல சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்துச்சுல அந்த சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பி பாயிண்டில் ஓகேங்களா ஓகே ஆனால் இதில் ஒரு என்ன ஒன்றுனா இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இந்த மெத்தடில் இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்
எப்படி சார் அக்யூரேட் இல்லாமல் போச்சு முதல்ல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் நம்ம தான் சார்ஜ் ஒவ்வொரு சார்ஜ் எலமெண்டாக பிரிச்சுட்டோம்ல ஒவ்வொரு சார்ஜ் எலமெண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிட்டு போகுது அது ஏன் அக்யூரேட்டாக இல்லை அப்படின்னு கேளுங்களேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி அக்யூரேட்டாக ஆக்கு அக்யூரேட்டாக ஆன்சர் வரணுன்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அக்யூரேட்டாக ஆன்சர் வரணுன்னா நம்ம அந்த சார்ஜ் எலமெண்ட் எடுத்தோம்ல டெல் கியூ அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மால் சைஸாக எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் இந்த ஆன்சர் வந்து அந்த பாருங்கள் இந்த சார்ஜர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல இந்த சார்ஜர் ஆப்ஜெக்டோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குல்ல பி பாயிண்டில் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா அக்யூரேட் ஆன்சர் வரணும்னா இந்த ஆன்சர் வந்து அக்யூரேட்டாக கிடையாது அக்யூரேட் ஆன்சர் வரணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த எடுத்திங்களா சார்ஜர் எலமெண்ட்டாக எடுத்திங்களா சின்ன சின்ன சார்ஜர் எலமெண்ட்டாக இந்த சார்ஜர் எலமெண்டோட சைஸை ரொம்ப 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 சின்னதாக கொண்டு போக கொண்டு போக உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் புரியலையா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிறேன் பாருங்களேன் எப்படி கிடைக்கும்னா இப்போது ஒரு ரெக்டாங்கில் எடுத்துக்கோங்களேன் ஓகேவா இதோட ஏரியா இப்போ ஏரியா என்னது உங்களுக்கு இதானே ஏரியா இது பாருங்கள் இதானே ஏரியா இதானே ஏரியா ஓகே இந்த இதோட ஏரியா ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு டூ மீட்டர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாமே ஓகேங்களா இதான் ஏரியா இப்போ இதே ஏரியாவை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பாருங்களா நல்லா கவனிங்க இந்த ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு இப்போ இதை ஓகே ரெட்டு வச்சு சரி கவனிங்க இது என்ன பண்ணுறேன்னா இதுக்குள்ளே நான் சர்க்கிள் வரையிறேன் சரிங்களா அதாவது சர்க்கிள்னா இந்த பாருங்கள் இந்த சார்ஜர் எலமெண்ட் இருக்குல்ல சார்ஜர் எலமெண்ட்டாக பிரிச்சேன்ல அந்த மாதிரி இந்த சார்ஜர் எலமெண்ட்டாக பிரிக்க பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒரு சார்ஜர் எலமெண்டாக பிரிச்சிட்டேன் ரெண்டு சார்ஜர் எலமெண்டாக பிரிச்சிட்டேன் ஓகேவா ரெண்டு சார்ஜர் எலமெண்ட் இன்னும் இன்னும் வரையான ஒரு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாமா இல்லைன்னா இருங்களேன் ஒரு நிமிஷம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு ரெக்டாங்கிளு ஓகேவா இப்போது இங்கே ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறேன் அதாவது இதை வந்து நான் வந்து சார்ஜர் எலமெண்டாக நாலு சார்ஜர் எலமெண்டாக ஆக்க போகிறேன் இதே இந்த ரெக்டாங்கிளு நாலு சார்ஜர் எலமெண்டாக ஆக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு சர்க்கிளோட ஏரியா நீங்கள் கவனிங்க ஒவ்வொரு சர்க்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நமக்கு இந்த ஏரியா கிடைக்குமா இதோட ஏரியா இதோட ஏரியா இதோட ஏரியா இதோட ஏரியா அப்போ இந்த நாலு சார்ஜர் எலமெண்ட்டோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டா இது வந்துருமா இந்த டோட்டல் ஏரியா நமக்கு டூ சரிங்களா இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் சார்ஜர் எலமெண்ட்டாக பிரிச்சுட்டேன் பிரிச்சுட்டா எனக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் கரெக்டாக கிடச்சிருமா கிடைக்காது எப்படி கிடைக்காது சார் இந்த கேப்பை விட்டுட்டிங்களே சார் இந்த பாருங்கள் இந்த இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா மிஸ் ஆயிடுச்சு இந்த பாருங்கள் இந்த ஏரியா மிஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஏரியா மிஸ் ஆயிடுச்சு இந்த ஏரியா மிஸ் ஆயிடுச்சு இந்த உள்ள ஏரியாலாம் மிஸ் ஆயிடுச்சுல ஆன்சர் எப்படி வராது அக்யூரேட்டாக கண்டிப்பாக வராது இந்த சார்ஜர் எலமெண்ட்டோட ஒவ்வொரு ஏரியாவையும் இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா இந்த ஏரியா ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ மீட்டர் வராது ஏன்னா இந்த பாருங்கள் அந்த ஆன்சர் மிஸ் ஆயிருக்கு அக்யூரேட்டாக வராது அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த டெல் கியூ டெல் கியூவாக பிரிக்கிறீங்கள டெல் கியூ டெல் கியூவாக பிரிச்சுட்டு இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்களே இந்த ஆன்சரும் அக்யூரேட்டாக இருக்காது அது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ எப்படி சார் இந்த டூ மீட்டர் ஸ்கொயரை கொண்டு வர்றது அப்படின்னா இந்த சைஸை ரிடியூஸ் பண்ணுங்கள் ரிடியூஸ் பண்ணுறதுனா குட்டி 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 சர்க்கிளாக வரைஞ்சிங்கன்னா வந்துருமே புரியலையே சார் இங்கே பாருங்கள் குட்டி 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 சர்க்கிளாக வரைங்களேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்கா இப்படி வரைங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் குட்டி குட்டி சு குட்டி 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 சர்க்கிளாக வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் அப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு சர்க்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டா என்ன கிடச்சிடும் ஒவ்வொரு சர்க்கிளோட ஏரியா கண்டுபிடிச்சிட்டா டூ மீட்டர் ஸ்கொயர்டாக ஆன்சர் வந்துடும் அப்போ என்ன மீனிங் இதுலேருந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க உங்களுக்கு எதுக்கு இதை சொல்ல வந்தேன்னா நான் இந்த சார்ஜ் எலமெண்ட்டோட சைஸை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்னதாக கொண்டு போகிறோனோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு என்ன ஒன்றா ஆன்சர் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இதை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த சின்ன சின்னதாக சின்ன சர்க்கிளாக வரையிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஆன்சர் வந்து என்ன பண்ணுன்னா அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் புரிஞ்சுதா அப்போது நமக்கு ஆன்சர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து அக்யூரேட்டாக வர்றதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சார்ஜ் எலமெண்ட்டோட சைஸை இன்ஃபனேட் எசிமிலி ஸ்மால்னு சொல்லுவாங்க எனது இன்ஃபனேட் எசிமிலி ஸ்மால் சைஸுக்கு கொண்டு போகும்போது நமக்கு ஆன்சர் அக்யூரேட்டாக இருக்கும் அப்போது நம்ம இதோட சைஸை வந்து நம்ம ரிடியூஸ் பண்ண ரிடியூஸ் பண்ண எலமெண்ட்ஸோட எண்ணிக்கை என்னாகும் அதிகமாகுமா லார்ஜ் நிறைய எண்ணிக்கை இங்கே பாருங்கள் இங்கே நாலு சர்க்கிள் தான் இருந்துச்சு நமக்கு வந்து அக்யூரேட் கிடைக்கிறதுக்காக சைஸை ரிடியூஸ் பண்ண ரிடியூஸ் பண்ண எத்தனை சர்க்கிள் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ எவ்வளோ ந
infinite decimally small okay va infinite decimally small size charge ku kondu poraporum infinite decimally small size charge ku or charge element idhukku meaning enna del q hence to zero na enna meaning infinite decimally small infinite decimally small very 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 small idha del q hence to zero charge ku da dq appdi solluvanga onnu illa idha dq ku per idu dq ku per ana infinite decimally small size charge எதுக்காக இந்த மாதிரி இந்த டெல் கியூவை வந்து சின்ன சின்னதாக ஆக்கி ஏன் வந்து ஹென்ஸ் டூ ஜீரோ கொண்டு போகிறோம் ஆன்சர் வந்து அக்யூரேட்டாக வரதுக்காக குட்டி 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 சர்க்கிளாக கொண்டு போனால் தான் ஏரியா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இந்த சைஸை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணால் தான் எனக்கு ஆன்சர் வந்து அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் ஓகே அப்போது நமக்கு இ நெட் என்ன ஆகும்னு கவனிங்க இப்போ கவனிங்க நல்லா கவனிங்க எல்லாேரும் கவனிங்க இ நெட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இ நெட் அட் பாயிண்ட் பி அதாவது அந்த சார்ஜர் எலம் இந்த சார்ஜர் ஆப்ஜெக்டோட இ நெட் அட் பாயிண்ட் பியில் என்ன ஆகும்னா நான் வந்து இந்த சைஸை வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா ரிடியூஸ் பண்ணிட்டேன் ரிடியூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து சார்ஜர் எலமெண்ட்டு வந்து என்ன என்ன ரொம்ப அதிகமாயிரும் அதிகமாகிருச்சுன்னா இந்த சம்மேஷனும் அதிகமாயிரும் என்னாயிரும் இந்த சம்மேஷன் அதிகமாயிரும் பிடிச்சி இழுங்க இந்த சம்மேஷனை பிடிச்சி இழுங்க அந்த சம்மேஷனை ஸோ பிடிச்சி எழுதிங்க எனக்கு பார்த்தா சம்மேஷனை பிடிச்சி இழுங்க இப்படி பிடிச்சி எழுதிங்கன்னா அதுதான் இன்டெக்ரேஷன் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கொண்டு போகிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ வெளியில் நமக்கு என்ன இருக்குது இது என்ன இது இது என்ன வேல்யூ நமக்கு கேவா ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து கே ஓகேங்களா கே ஒன் பை ஃபோர் பேர் சொன்னால் வந்து கே உள்ளார இருக்கு இந்த டெல் கியூ என்ன ஆயிடுச்சு டெல் கியூ வந்து டிக்யூ ஆயிடுச்சு டெல் கியூ வந்து டெல் கியூ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு டிக்யூ ஆயிடுச்சு ஏன் டிக்யூ ஆயிடுச்சு அக்யூரேட் ஆன்சர் வரதுக்காக டெல் கியூ ஆயிடுச்சு அக்யூரேட் ஆன்சர் வரதுக்காக டிவிட பை என்ன இருக்குது ஆர் ஸ்கொயர் டிக்யூ டிவிட பை ஆர் ஸ்கொயர் டிக்யூ டிவிட பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து ஆர் கேப் ஆர் கேப் புரிஞ்சுதா ஸோ திஸ் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு த என்னது சார்ஜ் வந்து கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நீங்கள் கே ஒன்று கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறதுனால வெளியில் எடுத்துருக்கோம் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறதுனால வெளியில் எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா புரிஞ்சுதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்துச்சுன்னா மொதல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்டை இன்ஃபினிட்டே சிமிலி ஸ்மால் 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 சார்ஜ் எலமெண்ட்டாக டிவைட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு சா அந்த இன்ஃபினிட்டி ஸ்மலி ஸ்மால் சார்ஜ் எலமெண்ட் இருக்குல்ல ஒவ்வொன்றும் பாயிண்ட் சார்ஜ் ஸோ ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம சம்மேஷன் பண்ணிட்டோம்னா அதுதான் நமக்கு நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ சம்மேஷன் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சம்மேஷன் தான் இன்டெக்ரேஷனு ஓகே இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா பாஸ் பண்ணி நோட் பண்ணிக்கிறீங்க இது அப்ராக்சிமேட்டு ஸோ டெல் கியூவை எந் எதுவாக எது பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் அக்யூரேட்டாக கிடைக்கும் டெல் கியூ ஹென்ஸ் டு ஜீரோ போகும்போது உங்களுக்கு டிக்யூ வந்துடும் அந்த டிக்யூ தான் உங்களுக்கு இன்ஃபினிட்டி சிமிலி ஸ்மால் சைஸ் சார்ஜ் இன்ஃபினிட்டி சிமிலி ஸ்மால் சைஸ் சார்ஜ் ஓகேங்களா நோட் பண்ணியாச்சா ஓகே அப்போ நமக்கு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஃபார்ம்லாம் என்ன பி பாயிண்டில் நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் இருக்குது அப்போ பி பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு நமக்கு தெரியும் கே கியூ பை ஆர் ஸ்கொயரு டைரக்ஷன் ஆர் கேப்பு தெரியும் சப்போஸ் ஒரு சார்ஜ்டு சார்ஜ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்தா இதை கொஸ்டின் சார்ஜ் வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்துச்சு சார்ஜ் வந்து இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக டிஸ்ட்ரிபியூட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ இந்த பி பாயிண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அணி கண்டுபிடிக்க இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது எதை யூஸ் பண்ணணும் இன்டெக்ரேஷனும் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார்ம்லாம் என்ன கே டிக்யூ பை கே எவ்வளோ எடுத்து போய்ட்டு வரணும் K D Q by R squared R cap. So this is the electric field due to the due to the continuous charge distribution. Okay, guys. So we have told you about the circle. So you have to tell us about the integration. Okay, guys. Now, this is the continuous charge. We have to tell you about the charge. Because the charge is distributed. That is the linear charge distribution of charges. Linear, linear charge distribution, area charge distribution, volume charge distribution. We will see you in the next video. Okay, guys. Note it. All the best. Thank you.